നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു വലിയ യാത്രയുടെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അറിയാനുള്ളത് അറിയാനും തീർക്കാനുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുമുള്ള ഒരു പൊതു ഇടമാണ് അഗോറ ടു കെ ട്വന്റി ടു എന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അഗോറ ടു കെ ട്വന്റി ടുവിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലെ മുൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ സാദിഖ് സർ ആണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ സർവീസ് സംഘടനകളിൽ ഒന്നിന്റെ ദീർഘകാല പ്രസിഡന്റും ഒപ്പം ഒരു സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധതയുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് മറ്റ് ഔപചാരികതകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് കെ എഫ് ബി യൂത്ത് ഫോറത്തിന്റെ കർമ്മ നിരതനായ ഉപാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ അലി പുല്ലാരി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശ്രീ അലി ഓക്കെ ബഹുമാന്യായ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി പി എസ് സി മുൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ സാദിഖ് സാർ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സി ഹബീബ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ആങ്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാന്യുള്ള പ്രദീപ് പ്രദീപ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യുള്ള നമ്മുടെ യുദ്ധ ഫോറത്തിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സുജിത്ത് എം ഉണ്ണി കോട്ടയം വിവിധ ഫോറങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ ഉപഭാരവാഹികളെ സംസ്ഥാന ജില്ലാ താലൂക്ക് ഭാരവാഹികളെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയ നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ യൂത്ത് ഫോറത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമായ ചുവട് ചുവടുവെപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അതിന്റെ ആദ്യ പ്രോഗ്രാമിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം യൂത്ത് ഫോറം അനവധി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊഴിൽ മേഖലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ തന്നെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രവുമല്ല തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ സർവോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഉന്നമന ലക്ഷ്യം വെച്ച് പരമാവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അഹോരാത്രമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് യൂത്ത് ഫോറം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിലവിലുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് അഗോറ വെബിനാർ സീരീസിലെ ആദ്യ ക്ലാസ്സാണ് നമുക്കറിയാം പി എസ് സി നിയമന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് നാം എല്ലാം അറിയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നു പരീക്ഷകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മളെല്ലാം അറിയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഈ പി എസ് സി നിയമനങ്ങൾ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏത് രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തെയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഈ മുഖ്യാതിഥി നമ്മുടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തരുന്ന പി എസ് സി മുൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമാൻ സാദിഖ് സാർ അവറുകളാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനിലായിട്ടുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഈ സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാദിഖ് സാറിനെ ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും യൂത്ത് ഫോറം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യായിട്ടുള്ള കർമ്മ നിരതനായിട്ടുള്ള ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സി ഹബീബ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് യൂത്ത് ഫോറം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രദീപ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഒരു കർമ്മ നിരതനായ ഒരു കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഏത് വിഷയം പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്തു തരുന്ന അത് ഭംഗിയാക്കി അവസാനിപ്പിച്ചു തരുന്ന അതിന്
ശ്രീ സുചിത്തം ഉണ്ണിക്കോട്ടയമാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് യൂത്ത് ഫോറം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി എനിക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് എന്റെ പ്രിയ നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയാണ് എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദമായി യൂത്ത് ഫോറം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ സ്വാഗത ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഹബീബ് സാറിന്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സാദിഖ് സാറിന് അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ് സത്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് സാർ അദ്ദേഹം ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് ഒരു യുവാവാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങൾ നയിക്കാൻ സർവത യോഗ്യനാണ് ആ അഭിമാനത്തോടുകൂടി തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഹബീബ് സാറിന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് സാർ പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി പി എസ് സി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സാദിഖ് സാർ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച യൂത്ത് ഫോറത്തിന്റെ കരുത്തനായ ഉപാധ്യക്ഷൻ അലി പുല്ലാര യോഗത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രദീപേട്ടൻ ഈ യോഗത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്ന യൂത്ത് ഫോറം കമ്മിറ്റി അംഗം സുജിത് എം ഉണ്ണി മറ്റ് യൂത്ത് ഫോറം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ഈ സദസ്സിന് ധന്യമാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ പ്രസക്തമായൊരു വേദിയിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിഖ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് അതിനു മുമ്പായി വളരെ ദീർഘിച്ച ഒരു ആമുഖം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും യോഗ്യമല്ല എന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഗോറ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ വേദിയിൽ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിനുള്ള ആഹ്ലാദം അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പരിപാടികൾക്കും എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഇന്നത്തെ നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉദ്യോഗ തലത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരുന്ന നാൾ വഴികളെ വളരെ ചുരുക്കി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴില് കെ എഫ് ബി രൂപം കൊണ്ട ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതില് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്ത് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ഐതിഹാസികമായ നമ്മുടെ ചേറ്റൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോ വെച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡുകൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം അതിലൊന്ന് മദ്രാസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ നൽകിയിരുന്നത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം കേരള എപ്പോഴ് ഇല്ലാതായ നിയമനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം മറ്റൊന്ന് എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലും സർവീസുകളിലും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകൾക്ക് നാല് ശതമാനം സംവരണം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആർ പി ഡി ആക്ടിൽ പറയുന്ന നാല് ശതമാനം സംവരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഒരു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ട് കെ എഫ് ബി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും ഒക്കെ ഒട്ടേറെ പോരാട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുകയും നമുക്ക് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും അക്കാലത്ത് നിയമനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു വിശേഷിച്ച് ട്വന്റി പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യമൊന്നും നടപ്പിലാക്കിയപ്പോഴും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എൺപതുകളിൽ ഓമന കുഞ്ഞമ്മ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ ഗവൺമെന്റ് കെ എഫ് ബിയെ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിശേഷ കെ എഫ് ബിയുടെ തന്നെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശാരീരിക ഭിന്നതകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമിച്ചിരുന്നു ആ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലക്കാണ് മുന്നൂറോളം തസ്തികകള് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയും അതിൽ നൂറിലധികം തസ്തികകള് ആ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് നൽകാമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു അപ്പോ
ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും അർദ്ധ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എൺപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യത്തിലും ഒക്കെ ജോലി കിട്ടുകയും അതിനെ തുടർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ പാസ്സാക്കിയ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അന്ന് ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് കലക്ടർമാർ മുഖാന്തരമുള്ള ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളായിരുന്നു അത് പലയിടങ്ങളിലും നടക്കാതെ വന്ന സമയത്തിൽ കെ എഫ് ബി ഐതിഹാസികമായ സമരം പലയിടങ്ങളിലും നടത്തി എന്നാൽ ഇത്തരം റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളിൽ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് കൃത്യമായൊരു സുതാര്യത ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം വന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വന്ന ഗവൺമെന്റ് ഈ നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിട്ടത് പി എസ് സിക്ക് ഇത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒട്ടനവധി ബാക്ക്ലോഗ് വേക്കൻസികൾ അന്ന് വന്നു മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ആറ് പതിനൊന്ന് കാലത്തെ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരു പിന്നെ കുറെ ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബാക്ക്ലോഗ് ആയിട്ട് തരാനിരിക്കുന്ന വേക്കൻസി എടുത്തപ്പോഴ് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് ഏതാണ്ട് നൂറിലധികം വേക്കൻസി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ നടക്ക് നടത്തുകയും സമരം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു സൂപ്പർ ന്യൂമറി തസ്തികകൾ പോലും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവ് ഗവൺമെന്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടി അതിന്റെ തുടർച്ചയായി പി എസ് സി നിയമനങ്ങൾ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പി എസ് സിക്ക് വിട്ടത് മുതൽ തന്നെ പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും സമഗ്രമായിട്ട് തന്നെ കെ എഫ് ബി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നിയമന പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഘട്ടം ഇന്ന് എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള സംവരണത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു നിയമവ്യവഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിനോട് എയ്ഡഡ് സംവരണം നമ്മുടെ ആർ പി ഡി ആക്ടിന്റെ തുടർച്ചയായി നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അതിന്റെ ഓർഡർ കൊണ്ടുവരികയും അത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയും കെ എഫ് ബി അതിനെ വളരെ കരുത്തോടെ തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ഇന്ന് ഈ അടുത്ത ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് വന്ന വിധിയും അതിനെ തുടർന്ന് വന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആനുകൂല്യം കേരളത്തിലെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സംവരണം ചില കെടുതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ അടുത്ത ഭാവിയിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോ മുമ്പ് നമ്മളുടെ പി എസ് സി മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ തൊഴിൽ ആശ്രയമെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എയ്ഡഡ് മേഖലയിലേക്ക് കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില ഓർഡറുകളും ചില തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക നമ്മൾക്കുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമവ്യവഹാരങ്ങളും അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് സാദിഖ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ പുനരധിവാസ പ്രക്രിയകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കെ എഫ് ബിയുടെ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് അത് സാധ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നും എല്ലാ കെ എഫ് ബി നേതൃത്വങ്ങളും അതിന് വളരെ ആർജവത്തോടു കൂടി തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ എന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി യൂത്ത് ഫോറത്തിന്റെ വരും കാല പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം തീർച്ചയായും പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്ന വാക്കുകളാണ് അങ്ങയുടെ ഇത് വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ നേതൃത്വവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് നാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ദയവായി ഈ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇത് തുടർന്ന് സർദിക് സർ തന്നെ മറ്റു ചില അവസരങ്ങളിലും വരുന്ന ആഴ്ചകളിലും
ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമായിരിക്കും പ്രത്യേകമായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പരാമർശിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സാദിഖ് സാറ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുൻപ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നമുക്ക് നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് എല്ലാ കാലത്തും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും പി എസ് സിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നതിന് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് സദിഖ് സർ പ്ലീസ് കേൾക്കാമോ കേൾക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാറിന്റെ മൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായി കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമായി എല്ലാവരേക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനും ദീർഘനാളായി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പരമാവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരമാവധി വേഗത്തിൽ നേടി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം താല്പര്യമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പേരെയും ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ ഹബീബ് ശ്രീ അലി പുല്ലറ ശ്രീ ബി ജെ പ്രദീപ് അദ്ദേഹത്തെ പത്തിരുപത് വർഷമായി മാധ്യമരംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള പരിചയമുണ്ട് ശ്രീ അൻസാർ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിൽ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഒരു പരിമിതിയും ഇല്ലാതെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ പോലും മടിച്ചും അലംഭാവവും കാണിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ പരിമിതികൾ ഒന്നും പ്രശ്നമാക്കാതെ അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കുവാനും സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്കും അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങളും അതിന് പറ്റിയവരാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള ഫെഡറേഷൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് ബോധ്യമുള്ള ഒരാളാണ് കെ എഫ് ബിയുടെ മുൻകാല പഴയ നേതാക്കന്മാരെയും ഇപ്പോഴുള്ള നേതാക്കന്മാരെയും എല്ലാം അക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുക ഭിന്നശേഷിക്കാരിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്ലാസ് എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പരസ്പരം പറയുക അറിയുക ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലൂടെ ഒരു ജോലി അത് സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം അത് നേടിയെടുക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് സിയെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായി ഞാൻ പറയാം പിന്നീട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവസാനം നമ്മൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ സംശയങ്ങളിലോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കോ പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഇത് വെറും ഒരു സംശയ ദുരീകരണം മാത്രമാകണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടി തന്നെ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഉൾപ്പെടെ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ അറിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ള നിലയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആമുഖമായി പി എസ് സിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പി എസ് സി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആകുന്നു പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംശയങ്ങളാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 
കേട്ടിട്ടുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് പലർക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല വളരെ ലളിതമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയി ആ ദിവസം റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കാം ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം പ്രഖ്യാപിച്ച പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നില്ല പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ആകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തീരുമാനിച്ചത് ആ റിപ്പബ്ലിക് ആയ ദിവസം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടായി ആ ഭരണഘടനയോടൊപ്പം നാല് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായി അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം നമ്മളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് അങ്ങനെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ അഞ്ചു വർഷവും രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രണ്ടാമത് ഉണ്ടായ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം അവിടെ ഒന്നേ രണ്ടേ എന്നൊന്നും എണ്ണം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ എണ്ണം ഇട്ടുമല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നത് രാജ്യത്തെ കോടതികളാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് മുതൽ ഒരു സാധാരണ പൗരന് വരെ തുല്യ നീതി നിയമം ലഭിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കോടതികൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ എന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം ഈ മൂന്നിനേക്കാളും പരമപ്രധാനമായ നാലാമത്തെ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകൾ കേന്ദ്രത്തിലെ നിയമനങ്ങൾക്ക് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാർ നിയമനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളിലാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളെ കുറിച്ച് പരാമർശം ഉള്ളത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമാകുമ്പോൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന സ്ഥാപനവും കേരളത്തിൽ രൂപം കൊള്ളും അതിനു മുമ്പ് കേരള സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുക്കൊച്ചി എന്ന നിലയിൽ തിരുക്കൊച്ചി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനും മുന്നേ തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുതൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപത്തി ആറിൽ അത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന നിലയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലും ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാവുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ സ്ഥാപനമാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളും യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളും കൂടി നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിയമനങ്ങൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും മാത്രം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ കണക്കുകളാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നിയമനങ്ങളും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വഴിയാണ് നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ നിയമനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു പി എസ് സിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെന്റുകളും രാജ്യത്തെ പല സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ നിയമനങ്ങളും പി എസ് സിയുടെ പരിധിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം നിയമനങ്ങൾ വരാനുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക 
ഒരു നിയമനവും പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് വരെ ഒരു സമരവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് എല്ലാ നിയമനവും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അതെന്താണ് ഒരു രൂപ ചെലവില്ലാതെ അപേക്ഷാ ഫീസ് പോലും നൽകാതെ എല്ലാ പേർക്കും ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു പിന്നീട് നടക്കുന്ന മത്സര പരീക്ഷകളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നു അത് സത്യസന്ധമായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസം ജനങ്ങളിലുണ്ട് ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആ ആളിന് നിരാശ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിലും അത് മറ്റൊരാളിന് ലഭിച്ചത് അയാൾക്ക് എന്നേക്കാൾ അർഹതയും എന്നേക്കാൾ മിടുക്കനും ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അത് ആ കിട്ടാതെ പോകുന്നവർക്ക് ഉറപ്പുമുണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിലും അനർഹമായി അവിടെ നിയമനങ്ങൾ മറ്റാരും കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസവുമുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ചില വസ്തുതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്നും ധൈര്യമായി നമ്മൾക്ക് സത്യസന്ധമായി നിയമനം നടക്കും എന്നുറപ്പുള്ള ഏക സ്ഥാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല രണ്ട് അഭിപ്രായവും ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പി എസ് സി മാത്രം സത്യസന്ധമായി കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ ദിവസവും അഴിമതി കേൾക്കുമ്പോൾ പി എസ് സിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കേൾക്കാതെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം കേൾക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാചകത്തെ ഒറ്റ വരിയിൽ മറുപടി പറയാം പി എസ് സിയിലെ ജീവനക്കാർ മുഴുവൻ ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽ പെട്ടവർ ആയതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് പി എസ് സിയിലെ സംവിധാനങ്ങൾ അതുപോലെ പണ്ട് മുതൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സത്യസന്ധമായി നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാ പേരും വിശ്വസിക്കുക തന്നെ വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ കുറച്ച് വ്യക്തികളുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ തന്നെയോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഒരടുത്തല്ല ചെയ്യുന്നത് പല പല വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായി ഇതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രഹസ്യ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ആ മുഖം എന്ന നിലയിൽ ഒന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരേ മാർക്ക് കിട്ടിയ നൂറ് പേർ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരേ മാർക്ക് നൂറിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ നൂറ് പേർ അതിൽ ഒരാളിന് ഒന്നാം റാങ്കും ഒരാളിന് അമ്പത്തിരണ്ടാം റാങ്കും കിട്ടണമല്ലോ ഒരേ മാർക്കാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ പി എസ് സിയിൽ സ്വാധീനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും പി എസ് സിയിൽ ഉള്ള ഒരാളിന് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനന തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളിനെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇടും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളിനെ അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തതായും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടും ഇനി ഒരേ മാർക്കാണ് കിട്ടിയ ഒരേ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരേ മാർക്ക് ഒരേ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളിനെ ആദ്യമാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ആദ്യത്തെ ആൽഫബെറ്റ് എയിൽ തുടങ്ങും എയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആളിനെ ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഒരേ ആൽഫബെറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൽഫബെറ്റും എടുക്കും ഒന്നും രണ്ടും ആൽഫബെറ്റ് ഒരേ പോലെ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആൽഫബെറ്റ് എടുക്കും ഇങ്ങനെ കിറു കൃത്യമായി സംവിധാനങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരേ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പോലും ഒരാളിനെ പോലും ഒരു റാങ്ക് പോലും മുകളിലോ താഴെയോ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ സത്യസന്ധരായത് കൊണ്ട് ജീവനക്കാർ സത്യസന്ധരാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവിടുത്തെ സംവിധാനം അതായത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പി എസ് സിയുടെ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടതും മാനിക്കേണ്ടതും അത്തരം സംവിധാനങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അതാണ് നമ്മൾ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നാമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളേ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് പി എസ് സിയുടെ നിയമനങ്ങളെ കുറിച്ചും പി എസ് സിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാം പഴയതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായി ഒരു ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പി എസ് സിക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം അതിന് പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ലിങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മളുടെ പേര് അച്ഛൻ്റെ പേര് അമ്മയുടെ പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഡ്രസ്സ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അതിൽ വരും അതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാസ്വേഡും യൂസർ ഐ ഡിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുന്നു അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഈ പ്രൊഫൈൽ മുഖേനയാണ് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ പ്രൊഫൈലിനകത്ത് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ഒരക്ഷരം പോലും വ്യത്യാസം വരാതെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലുള്ള പേര് എങ്ങനെയാണോ അതേ അക്ഷരങ്ങൾ വരണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ മറ്റൊരാളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അക്ഷയായിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നിരുത്തരവാദപരമായി ഒരാളിൻ്റെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയൊന്നും വരാതെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന രൂപ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായി ഈ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്പെല്ലിങ് പോലും വ്യത്യാസം വരുത്താതെ നമ്മൾ പേര് അതുപോലെ ഫോട്ടോയിൽ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതി അത് പത്ത് വർഷം വരെ ആ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ പത്ത് വർഷത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപേക്ഷ ആ പ്രൊഫൈൽ അല്ലാതെ നിരസിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഫൈലിൽ പിന്നീട് ഇതേപോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോഴാണ് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അവിടെയാണ് അവിടെ മുതലാണ് പ്രത്യേകതകൾ വരുന്നത് അവിടെ വെയ്റ്റേജ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പിന്നെ വിഷൻ വരുന്നു ഹിയറിങ് വരുന്നു പിന്നെ ലോക്കോമോട്ടാർ ഡിസബിലിറ്റി സെറിബ്രൽ പാൾസി ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൃത്യമായി കൊടുക്കുകയും ഒന്നിലധികം മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ അതിനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കാം അവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി ഫോർട്ടി ആൻഡ് എബോ അത് അതിന് പിന്നെ ഒരു വേർതിരിവൊന്നുമില്ല അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ കൊടുക്കുക ആ കൊടുക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടിയും വരും അപ്പോൾ ഒരു ഊഹം വെച്ചൊന്നും ചിലയിടത്തൊക്കെ ചില അക്ഷയയിലൊക്കെ പലരും നമ്മൾ പറയുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലാതെ അവർ ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയും കൂടുതൽ കാണിച്ചാൽ ചിലപ്പം ജോലി കിട്ടാതെ വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചിരിക്കട്ടെ അതിനൊന്നും പോകരുത് കൃത്യമായി നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തെ നമ്മളുടെ ഡിസബിലിറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണോ അത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഡിസബിലിറ്റിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരാം ആ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് ആ പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫൈലിൽ കൊടുക്കുന്ന ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വന്ന് നമ്മളെ വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അത് പി എസ് സി കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ അനുവാദം വന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്താലേ മാറ്റാൻ പറ്റൂ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു പിന്നീട് അതിൽ കറക്ഷൻ വരുത്തണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നി നമ്മൾക്ക് തന്നെ
അപ്പൊ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയി എസ് എസ് എൽ സി എന്നേ കൊടുത്തുള്ളൂ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി വെച്ച് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അത് തിരുത്താൻ നോക്കിയാൽ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലോക്ക്ഡ് ആണ് അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല അത് പി എസ് സിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ സമയം തരും ആ സമയത്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് തരും അൺലോക്ക് ചെയ്ത് തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിഗ്രിയോ മറ്റേതെങ്കിലുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണലായി നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാം അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അത് അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു സംശയം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഡേറ്റ പി എസ് സിക്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നീട് അതിൽ കറക്ഷൻ വരുത്താൻ പറ്റുമോ വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷന് മുമ്പ് സ്വന്തം നിലയിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി അതിന് മാറ്റം വരുത്താം അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇനി പി എസ് സിയിലെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോസ്റ്റുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കിടക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊഫൈലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം വിളിക്കുന്നത് ഓരോ തസ്തികയ്ക്കുമായിരിക്കില്ല ഒരു ഗസറ്റിൽ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഗസറ്റുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് പി എസ് സിയുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതികൾ ബുധനാഴ്ചകളും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗസറ്റിൽ ഒരു വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പത്തോ ഇരുപതോ പോസ്റ്റുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും വരും ആ ഇരുപതെണ്ണം വരുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരാളിന് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് പോസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉള്ള യോഗ്യത കാണും അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആ അഞ്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷനും വന്നു കിടക്കും നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൃത്യം എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെയും ഒരു ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ബി എ ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യതയുണ്ട് അതേസമയം വേറെ ചില തസ്തികകളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് പലർക്കും ഒരുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്പതോളം വ്യത്യസ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഈ അമ്പതും കൂടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഈക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയറിക്കോളും പിന്നീട് അവിടെയുള്ളൊരു വിഷയം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പി എസ് സി പറഞ്ഞതിന് തുല്യം ആണ് എന്നുള്ള നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈക്വലൻസ് കൊടുത്ത് കയറിയത് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് ഈക്വലൻ്റ് ആകണമെന്നില്ല അത് പിന്നീട് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് പി എസ് സി അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പി എസ് സി പറഞ്ഞ ക്വാളിഫിക്കേഷന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറയും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നോ പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ നിന്നോ അതിന് ആവശ്യമുള്ള നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് പറയാൻ കാര്യം ചില വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വലിയോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഡൗട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ പി എസ് സിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കുകയില്ല ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്തു വേണം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമായിരുന്നതാണ് എന്ന് ഒരു അറിവ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനൊട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വന്ന് നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തസ്തികയിലേക്ക് നമ്മളുടെ അപേക്ഷ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തു വേണം ഈക്വലൻ്റ് എന്നുള്ളതിൽ പോയി കൊടുക്കണം ആ ഈക്വലൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബി എ ഹിന്ദിക്ക് പകരം ഒരു ഈക്വലൻ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബി എ മലയാളംകാരനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബി എ 
ഹിന്ദിക്ക് തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അപേക്ഷ തള്ളിപ്പോകും എന്നാലും നമ്മൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംശയം വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അത് ഓ എനിക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പറ്റാത്തതായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിന് പകരം ഈക്വലൻസി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കണം പിന്നീട് കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറിച്ച് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ പോയത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അവസരം പോയി അങ്ങനെ പലർക്കും പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഈ സംവിധാനം ഈക്വലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു ആരും പറഞ്ഞും കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ അത് ഒഴിവാകരുത് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നാൽ ഈക്വലൻസി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കയറിക്കൊള്ളുക പ്രായപരിധി അറിയാം സാധാരണ ഗതിയിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രായപരിധി സംവരണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് മൂന്ന് കൊല്ലം മറ്റ് സംവരണ സമുദായക്കാർക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും അംഗപരിമിതർക്ക് പിന്നെ ശേഷിക്കാർക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വിഭാഗക്കാർക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷവും ഓർത്തോപീഡിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് കാർക്ക് പത്ത് വർഷവും ആയിട്ടാണ് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കാര്യം പലരും സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സാണല്ലോ ഉയർന്ന പ്രായപരിധി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് കൂടി ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചും കൊല്ലവും കൂടെ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതും പതിനഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് വയസ്സിന് അപ്പുറം എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിയാലും അൻപത് വയസ്സിനപ്പുറം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന്റെ തീയതി വെച്ചിട്ടാണോ ഒരിക്കലുമല്ല വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു അപേക്ഷ വിളിക്കുന്ന വർഷം ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണെന്ന് വെച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരി ഒന്നിന് വരുന്ന ഗസറ്റിലെ വിജ്ഞാപനത്തിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് വിളിക്കുന്ന ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസവും അവസാന ദിവസവും വിളിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ വിളിച്ച വർഷത്തെ ജാനുവരി ഒന്നാണ് വയസ്സ് കണക്കാക്കുന്നത് ജാനുവരി ഒന്ന് ആ ജാനുവരി ഒന്നിന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രായം കണക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പലരും കൃത്യമായ തീയതി വെച്ചാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ പോയവരുമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ മെയ് മാസത്തിൽ ഒരാളിന് അമ്പത് വയസ്സായി എന്നിരിക്കട്ടെ മെയ് മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് വിളിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനത്തിന് അയാൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം അയാളുടെ പ്രായം നോക്കുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനോ മെയ്യിലോ ഒന്നും അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരി ഒന്നിന് അയാൾക്ക് അമ്പത് വയസ്സായി ആയില്ല മെയ്യിലാണ് അയാൾക്ക് അമ്പത് വയസ്സായത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾക്കെല്ലാം അധികം അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായോ എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുന്നതും ഈ ജാനുവരി ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ചിലര് മെയ് മാസത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മാസത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരി ഒന്നിന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ പ്രായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപേക്ഷ വിളിക്കുന്ന വർഷത്തിന്റെ ജാനുവരി ഒന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പി എസ് സിയുടെ അപേക്ഷകൾ വിജ്ഞാപനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് മിക്കവാറും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ ഗസറ്റിലാണ് കാരണം ആ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ ഗസറ്റിൽ അത് വിളിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് വെളിയിൽ പോകും ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം കാരണം അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്ന ഒരുപാട് പേര് അടുത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടോ ഒറ്റ സമയം കൊണ്ടോ ഇത് മുഴുവനും പറഞ്ഞ് തീർക്കു
എങ്കിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് പി എസ് സിയുടെ നിയമനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് എഴുത്ത് പരീക്ഷ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എഴുത്ത് പരീക്ഷയും ഇൻ്റർവ്യൂവും ഉണ്ടാകുമോ ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പല സംശയങ്ങളും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു നിയമനം ഒരു തസ്തികയുടെ നിയമനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള പരമ അധികാരം സമ്പൂർണ്ണ അധികാരവും അവകാശവും പി എസ് സിയുടെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെയർമാനും മെമ്പർമാരും കൂടെ ചേരുന്ന ആ യോഗത്തിൽ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഡോക്ടർമാരുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സർജന്റെ തസ്തിക എഴുത്ത് പരീക്ഷ മാത്രമാക്കി വേണമെങ്കിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം എഴുത്ത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂ കൂടി വേണേ വെക്കാം ഇന്റർവ്യൂ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം എഴുത്ത് പരീക്ഷ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം എഴുത്ത് പരീക്ഷയും ഇന്റർവ്യൂവും കൂടി ആക്കിയെടുക്കാം ഒപ്പം ചില തസ്തികകൾക്ക് പ്രായോഗിക പരിചയവും വെക്കും അത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം കൂടുതലും ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് ഒക്കെ ഇത്ര കൊല്ലത്തെ പരിചയം ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഇത്ര കൊല്ലം വണ്ടി ഓടിച്ച പരിചയം ആ പരിചയം വണ്ടി ഓടിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകണം പോലീസിലേക്കും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായികക്ഷമത എട്ട് ഐറ്റം തന്നിട്ട് അതിൽ അഞ്ച് ഐറ്റം ജയിക്കണം ഇങ്ങനെ നിയമനം ഏത് രീതിയിൽ നടത്തണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം പി എസ് സിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സെലക്ഷന് എഴുത്ത് പരീക്ഷ മാത്രം വെച്ച് നടത്തിയെന്നിരിക്കട്ടെ രണ്ടു അല്ല കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു നിയമനം അതേ തസ്തികയ്ക്ക് നടത്തുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുത്ത് പരീക്ഷയും ഇൻ്റർവ്യൂവും വെക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തസ്തികയ്ക്ക് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രമേ കാണൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എഴുത്ത് പരീക്ഷ മാത്രമേ കാണൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് സമയാസമയങ്ങളിൽ കമ്മീഷൻ്റെ യുക്തം പോലെ അത് തീരുമാനിക്കാം അതിന് കോടതിക്കോ മറ്റാർക്കുമോ അതിൽ ഇടപെടാൻ പോലുമുള്ള അധികാരമില്ല നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പണ്ട് അവരുടെ ഭിന്നശേഷിയുടെ ശതമാനത്തിനനുസരിച്ച് ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന അത്രയും ശതമാനം ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് പി എസ് സിയുടെ അംഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തരുന്ന നമ്മളുടെ ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പരമമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അംഗീകാരം അല്ലാതെ അത് പി എസ് സി മെമ്പർക്കോ ചെയർമാനോ പി എസ് സിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ അത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല അതിന് വെയ്റ്റേജ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പരിപാടിയും അങ്ങനെ ഉള്ളതില്ല പിന്നെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംശയമാണ് സ്ക്രൈബിനെ വേണ്ടി വരും നമ്മൾക്ക് പി എസ് സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾ തന്നെ വിവരണാത്മകമുണ്ട് എഴുത്ത് പരീക്ഷ ഒ എം ആർ പരീക്ഷയുണ്ട് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അതും കമ്മീഷൻ്റെ യുക്തം പോലെ ഏത് തസ്തികയ്ക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് നടത്താം അത് പരീക്ഷ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്കും അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആ പരീക്ഷയുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു തീയതി വരും പി എസ് സി പുതിയതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരീക്ഷ എഴുതാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ അല്ലയോ എന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അത് പണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വരും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതും ഇല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെന്ന് ആരും ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു തീയതി പറയും നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ വന്നു കിടക്കും പ്രൊഫൈലുകൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എത്രാം തീയതിക്കകം പരീക്ഷ എഴുതുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വില്ലിങ്നെസ് കൊടുക്കണം കൺഫർമേഷൻ ആ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പലരും നമ്മളെടുക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കി ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫർമേഷൻ ചോദിച്ച ഡേറ്റിൽ അത് ശ്രദ്ധയിൽ വന്നില്ല കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല 
എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർക്കാരിന്റെ പണം പാഴായി പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉദാഹരണം ഒരു ലക്ഷം പേർ അപേക്ഷിച്ചു ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും നമ്മൾ ചെയ്യും ചോദ്യ പേപ്പർ അടിക്കും സ്കൂളുകളിൽ സെന്റർ എടുക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ പതിനായിരം പേരായിരിക്കും തൊണ്ണൂറായിരം പേർ എഴുതിയില്ല തൊണ്ണൂറായിരം പേരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം പാഴാകും ഒരു പി എസ് സി അപേക്ഷകന് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഖജനാവിൽ നിന്നും ചിലവാണ് അപ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ ഇനി തമാശയ്ക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ മടിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അവർക്കല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോലി വേണമെന്ന് കൃത്യമായി ആഗ്രഹമുള്ളവരെയാണ് പി എസ് സിക്കും ആവശ്യം സർക്കാരിനും ആവശ്യം എന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും കൂടെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ കൺഫർമേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയും ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു തസ്തികയ്ക്ക് കൺഫർമേഷൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ അയാൾ കരുതിയത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ എല്ലാം ഒറ്റത്തവണയാണല്ലോ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒറ്റത്തവണ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പി എസ് സിയുടെ കൺഫർമേഷനും ഒറ്റത്തവണയാണെന്ന് ധരിച്ചിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു തവണ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തു പിന്നെ വന്ന ബാക്കി പരീക്ഷകളുടേതൊന്നും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആർട്ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ കിട്ടിയില്ല പി എസ് സിയിൽ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഒരു തവണ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ പോരാ ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല വല്ല കുഴപ്പവും ഉണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ ന്യായമായ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അസുഖമായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മരണമോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോയി ന്യായമായ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൃത്യമായ ഏതെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഉള്ള കാരണത്താൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റാതെ പോയതാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നീടുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ വിലക്കാനൊക്കെയുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാൻ പി എസ് സിക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ട് കൺഫർമേഷൻ തീർത്തും എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സംവരണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലം തൊട്ട് ആ ഒരു വാക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സംവരണവും പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പല പ്രചരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ജനറലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ചർച്ചകളിലാണ് സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വന്നത് അപ്പോൾ സംവരണം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച വാചകം ആർക്കെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കുക അതിന് ആണ് സംവരണം എന്നുള്ള ആ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലല്ല അത്തരം വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് ഏത് വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഒക്കെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് ആ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എസ് സി എസ് ടിക്ക് ഇന്ത്യക്കിൽ മുഴുവനായി സംവരണം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആരാണ് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം കൊടുക്കാനുള്ള അനുവാദവും അവകാശവും കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങൾക്കും പല പല ശതമാനക്കണക്കിനുള്ള സംവരണം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് 
പിന്നശേഷിക്കാരുടെ സംവരണം വരുന്നത് അത് നേരത്തെ ഹദീബ് സാറ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു ആദ്യം കളക്ടർമാര് ഒരു വർഷം അമ്പത് പേര് എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിലായിരുന്നു അതിൽ പല സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ വന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ നമ്മളുടെ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ള ആക്ട് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ശേഷമാണ് കൃത്യമായി മൂന്ന് ശതമാനം ആദ്യത്തെ ആക്ടിൽ മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു അതിനെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകൾ ബി ഡി ഒ ബ്ലൈൻഡ് ഡഫ് ഓർത്തോപീഡിക്കലി ഹാൻഡി ക്യാപ്ഡ് അങ്ങനെ ബി ഡി ഒ എന്നുള്ള മൂന്ന് അക്ഷരത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രിഫറൻസ് ബി ബ്ലൈൻഡ് പിന്നീട് ഡഫ് പിന്നീട് ഓർത്തോപീഡിക്കലി എന്നാണ് പിന്നീട് അതിനെ സെറിബ്രൽ പാൾസി പിന്നീട് ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങൾ അതിൽ വരികയുണ്ടായി പിന്നെ എന്തായാലും നാല് ശതമാനമായി ഇപ്പോൾ ആ സംവരണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നാല് ശതമാനത്തിൻ്റെ സംവരണം നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ബ്ലൈൻഡ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ ലോ വിഷൻ പിന്നെ എന്താണ് വിഷൻ ഇമ്പയർമെന്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ കാഴ്ച പരിമിതം ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ആദ്യത്തേത് അത് ആക്ട് വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഗവൺമെന്റും പി എസ് സിയും ആയിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വന്നപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തത് പിന്നീട് അറുപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ നൂറ് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ക്രമനമ്പർ ആയിട്ടാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് പിന്നീട് അതിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ ഇടപെട്ട് അങ്ങനെയല്ല ആദ്യത്തെ ഒഴിവ് തന്നെ ഈ കാഴ്ചപരിമിതർക്ക് ആദ്യത്തെ ഒഴിവ് തന്നെ കൊടുക്കണം അതായത് ഓരൊഴിവാണ് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ആദ്യത്തെ ഒഴിവ് അവിടെ മെറിറ്റ് ഇല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ ആദ്യത്തെ ഒഴിവ് അംഗപരിമിതർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് കൃത്യമായ ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുപ്പത്തിനാല് അറുപത്തി ഏഴ് എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള ക്രമനമ്പർ ക്രമനമ്പറാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പി എസ് സിയുടെ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് നൂറ് വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും ഈ റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ടിലെ ഒന്നും റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ടിലെ മുപ്പത്തിനാലും റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ടിലെ അറുപത്തി ഏഴും ഒക്കെയാണ് ഈ ക്രമനമ്പറും ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടേതെന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഈ നിയമം വന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾ ആ ദിവസം തൊട്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ നിയമനത്തിനെ ക്രമനമ്പർ ഒന്നെന്നിടും രണ്ടാമത്തെ നിയമനം ക്രമനമ്പർ രണ്ട് ഈ ക്രമനമ്പർ ഒന്ന് എന്നിടുന്നത് പി എസ് സിയുടെ റൊട്ടേഷനിൽ ചിലപ്പം തൊണ്ണൂറാമത്തെ ടേൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രമനമ്പർ ആണ് മറ്റേത് പി എസ് സിയുടെ ടേൺ ആണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാല് ശതമാനത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അൻപത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ആയിട്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അന്തിമ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പഴയ മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്ന് മുതലാണോ നാല് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ബാക്ക്ലോഗ് പിന്നീട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നുമോട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഉത്തരവ് വന്ന അന്ന് മുതൽ കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ളതെല്ലാം കുടിശ്ശിക എന്ന നിലയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി നമ്മൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ആദ്യഘട്ടത്തിലൊന്നും ആരും അങ്ങനെ തന്നില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നമുക്കത് വാങ്ങാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഈ നിങ്ങളുടെ സംഘടനകളുടെയും എല്ലാം കേരളത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം 
എല്ലാ നിയമനങ്ങളും പി എസ് സിക്ക് വരണമെന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ കേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ നിയമനങ്ങൾ ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് തരാൻ ആയിട്ട് ഉത്തരവ് വന്നത് അവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ നിയമനം അങ്ങ് പി എസ് സിക്ക് വിട്ടാൽ വിട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ കേസിന് പോകേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരുപാട് നിയമനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പനികൾ കോർപ്പറേഷനുകൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ നിയമനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ പി എസ് സിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിയമനങ്ങൾ അതുപോലെ ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് നിയമനങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം നൽകുന്ന എല്ലാ നിയമനങ്ങളും പി എസ് സിക്ക് വിടണം അതുപോലെ തന്നെ മാസശമ്പളം നൽകുന്ന എല്ലായിടത്തും ഈ ഭിന്നശേഷി സംഭരണം നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാകും ധാരാളം സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒക്കെ ചോദിക്കണം ഞാൻ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നേരത്തെ ഹബീബ് സാർ ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് കുറെ ഇത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന സമയത്ത് സൂപ്പർ ന്യൂമറി തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചു വരെയാണ് ആ തസ്തികകൾ മുഴുവൻ ഫിൽ ചെയ്തത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ കഴിയും ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ അദ്ദേഹം ഞാൻ പി എസ് സിയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനും സംഘടനാപരമായൊക്കെ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയുമായത് കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച ഞാനുമായി നടത്തിയപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ ന്യൂമറി എന്നുള്ള ഒരു സൗകര്യവും അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വവും എല്ലാം പറയാൻ അവസരം കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ന്യൂമറിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ല ഈ കിട്ടേണ്ടവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടാകാതെ ഒരേ സമയം ആരെയും അസംതൃപ്തരാക്കാതെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനും കഴിയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ നമ്മളുടെ മേഖലകളിൽ സംവരണം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ സങ്കടകരമായി കേൾക്കേണ്ടുന്ന ചില വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പറയുന്ന പോലും ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി തരാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉള്ളവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നത് എവിടുത്തെ ന്യായമാണെന്ന് വരെ ചോദിച്ച ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ വരെ പലരും ചോദിച്ച് ഹൃദയഭേദകമായ ചോദ്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ട സംവരണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടുക അതേസമയം മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ളത് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അത്തരം ആൾക്കാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും കൂടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അവരുടെയും സഹകരണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ശ്രമിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് നമ്മുടെ സാർ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടായി അപ്പം ഈ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പി എസ് സി ധാരാളം ഫോംസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പി എസ് സി അനുവ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എസ് സി നൽകിയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റുകളിന്റെ അകത്തല്ലേ നമ്മൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാലാകാലങ്ങളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ആണല്ലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് ആ ഒരു ജിയോ അതായത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതുക്കി ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്തരവ് ഇറക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ജിയോ പ്രകാരമുള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നായിരിക്കും പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ വൈകി എന്നിരിക്കും കാരണം ഇതെല്ലാം ഓരോ സെക്ഷൻകാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമോ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന ജിയോ പ്രകാരം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജിയോയുടെ ഒരു പകർപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുക ആ
ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഏത് ജിയോ പ്രകാരമുള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ജിയോയിൽ പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി തന്നെ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെന്ന് നമ്മളും കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് പല തസ്തികകൾക്ക് പല രീതിയിൽ പലപ്പോഴും വരും ക്ലിയറായോ പ്രദീപാണ് ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കൂ നമുക്ക് വരുന്ന ആഴ്ചകളിലും തീർച്ചയായിട്ടും സാദിഖ്സാന്റെ സേവനം കിട്ടും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നമ്മളോട് നേരിട്ട് ചില സംശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് എപ്പോഴും സന്നദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ചോദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം നല്ലത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളായാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പ്ലീസ് അടുത്ത ചോദ്യം ആരൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം പ്ലീസ് ചോദിച്ചുള്ളൂ അതായത് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർ ന്യൂമററി തസ്തിക കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല സൂപ്പർ ന്യൂമററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് നൂറ് എൽ ഡി ക്ലാർക്കുമാരുടെ പോസ്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ ആ നൂറും പി എസ് സിയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫില്ലിങ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് ഈ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ നൂറും തികഞ്ഞ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തഞ്ച് പോസ്റ്റ് സൂപ്പർ ന്യൂമറി എന്ന് പറഞ്ഞ് സൃഷ്ടിക്കും ആ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യില്ല കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് പോസ്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അത്രയും പോസ്റ്റ് പിന്നീട് ഫില്ല് ചെയ്യും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുകയാണ് ബസ്സിനകത്ത് രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളതാണ് സീറ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് ഒരാളിനെയും കൂടി ഇരുത്തി അയാൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റോപ്പ് വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പം പിന്നെ ഒരാളിനെ വീണ്ടും ഇരുത്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങിരുന്നു ക്ലിയർ ആയില്ലേ സൂപ്പർ ന്യൂമറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അതായത് നൂറ് പോസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ആ നൂറ് പോസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ നമ്മൾക്ക് ഈ സംഭരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും കൂടി നിയമിക്കണം പക്ഷെ നിയമിക്കാൻ പോസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് പേ ഇരുപത്തഞ്ച് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അത് ലോക അവസാനം വരെ അല്ല ഈ കയറിയ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോ പോസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരും കാരണം നൂറ് പേരുടെ നിയമനം നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാര് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ സീറ്റ് ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അത്രയും പോസ്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ അത്രയും പേര് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ പോസ്റ്റ് ഇല്ല നമസ്കാരം സാർ എന്റെ പേര് വിനോദ് എന്നാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കെ എഫ് ബി യൂത്ത് ഫോറത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഈ സൂപ്പർ നോമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സൂപ്പർ നോമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറും കാണുകയുണ്ടായി അപ്പൊ സൂപ്പർ നോമറി പോസ്റ്റുകളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 
മറ്റ് റെഗുലർ പോസ്റ്റിൽ നിയമിക്കുന്നവര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി വ്യത്യാസം അറിയാം മറ്റെന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വരിക ആ ഈ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് അതായത് ഈ സൂപ്പർ ന്യൂമറി പോസ്റ്റ് അതിന് എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇന്ന ഇന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇല്ല അങ്ങനെ വ്യക്തമായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങുമില്ല അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ ആ ക്രൈസിസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക മുട്ടുശാന്തി എന്ന വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് ഈ സൂപ്പർ ന്യൂമറി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ റൂളിലുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നോർമൽ കോഴ്സിലുള്ള ആളുകളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹത ഇല്ല എന്നൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില വ്യവസ്ഥകൾ വരും ആ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ തന്നെ പിന്നീട് അത് മാറ്റി വാങ്ങാനും അങ്ങനെ മാറ്റി വാങ്ങുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ആ ഭരണാധികാരികളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി നിയമപരമായിട്ടും കൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുക ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി കിട്ടാതെ വരും അങ്ങനത്തെ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് സാറ് ഇതിനിടയ്ക്ക് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെ അപ്പൊ അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കി തരാവോ ചില ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളൊന്നും അല്ല ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വളരെ എന്താ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പല സർവകലാശാലകളിലും ഈ ഒരേ സമയം രണ്ടും മൂന്നും വിഷയത്തില് ഡിഗ്രി എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ പറയുന്ന ആളിന് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഒരേ സമയം മൂന്ന് വിഷയത്തിലും ആ ആളിന് ഡിഗ്രിയാണ് കേരളത്തിൽ ആ പരിപാടിയായില്ല കേരളത്തിൽ ഒരു സമയം ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് എടുത്ത ആളിന് പിന്നീട് അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണേൽ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി പിന്നെ പോയി പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഒരേ സമയം തന്നെ ഉള്ള ബി എ മുഴുവനും ഉള്ള ബി എസ് സി മുഴുവനും എടുക്കാം പക്ഷെ വേറെ ചില സർവകലാശാലകളിൽ ഒരേ സമയം രണ്ടും മൂന്നും സബ്ജക്റ്റ് മൂന്നിലും അവര് എലിജിബിളാ ഫിസിക്സിനും അവർക്ക് ആ ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിസിക്സിൽ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രിയിൽ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ബി എസ് സി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചില ഡിഗ്രികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതിലാ മൂന്നിലുമാ മൂന്നിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി കേരളത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വലൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഈക്വലൻസ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആ സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല ഈക്വലൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ പോലെ ഞാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് ഈക്വലൻസ് കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പി എസ് സി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് ഇപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ബി എസ് സി ഫിസിക്സിലെ ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ എന്നാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആളിന് ബി എസ് സി ഫിസിക്സിൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഈക്വലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കും ക്ലിയറായി എന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ക്ലിയർ ആയി വേറെ ഒന്നും അല്ല പല പോസ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് പോകും അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടാതെ പോകും എന്നാലും വേണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഒരു അവസരം പോയില്ലല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് ഒൻപത് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഏഴരയ്ക്ക് ആരംഭിച്ചതാണ് സേറിനും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യാപൃതനാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ ദയവായി ചോദ്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരൂ പ്ലീസ്
സാറേ നമസ്കാരം ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് രജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് സാറേ ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതും പിന്നെ എന്നാൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് ഭിന്നശേഷി ആയതുകൊണ്ട് അത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സാറ് ഇവിടെ അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് പറയണ്ടായി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി സെവന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ക്രമം വരാൻ ഇരിക്കുന്നു നിലവിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല എങ്കിലും ആ ഒരു നമ്പർ ക്രമവും പി എസ് സിയുടെ നിയമനക്രമവും തേണും ആ തേടും ആ ഒരു നിയമനക്രമവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം അതിന്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി സാറ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അത് ഒന്നുകൂടി ഉപകാരമാകും തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പലർക്കും അത് ആശയക്കുഴപ്പമുള്ള സംഗതിയാണ് സുജിത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് സുജിത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് സർ ഇത് ഇത് വളരെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറയേണ്ടതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായി സുഹിത്ത് ദയവായി ക്ഷമിക്കണം ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താണ് ടേൺ എങ്ങനെയാണ് ഈ റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വളരെ കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായി ഒരു അല്പം സമയമെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്ന അല്ലേ സാർ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് തീർച്ചയായും കാരണം പി എസ് സിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർ പോലും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തവർക്ക് പോലും ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് പി എസ് സിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പോലും അപ്പൊ പിന്നെ പുറത്തുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് മുപ്പത്തിനാല് അറുപത്തേഴ് എന്നുള്ളതിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് പെർസെന്റേജ് നാല് പെർസെന്റേജ് ആക്കിയത് മാത്രമാണ് ഇനി നടപ്പിലായി വരാനുള്ളത് മൂന്ന് പെർസെന്റേജിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും കാണാം ചില റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആള് ഒന്നാമത്തെ വേക്കൻസിക്ക് ആളില്ല റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ചിലപ്പം ചില പോസ്റ്റിന് ആളിനെ കിട്ടാതെ വരില്ലേ അപ്പോ അവിടെ പി എസ് സിയുടെ ആ റൊട്ടേഷൻ ഇതിനകത്ത് അപ്പോയിൻമെന്റ് ചാർട്ടിൽ എഴുതി വെക്കും സീരിയൽ നമ്പർ വൺ ഡിഫറൻലി ഏബിൾഡ് പിന്നെ വിഷൻ ഇമ്പേഡ് നോ കാൻഡിഡേറ്റ് വേക്കൻസി ഇയർമാർക്ക്ഡ് ഫോർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ വേക്കൻസി പിന്നീട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി അത്ര കൃത്യമായി ആണ് ഒന്നാമത്തെ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സീരിയൽ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് പറയാം സാർ രഞ്ജിത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ച് നൽകും രഞ്ജിത്ത് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക അതൊരു വാസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ദേവി ഇത് അടുത്ത ആൾ മുന്നോട്ട് വരും ചോദ്യം ചോദിക്കും പ്ലീസ് ഞാൻ വിനോദ് തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നിർത്തിയിൽ തന്നെയാണ് സംശയം വന്നത് സാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നാമത്തെ വാക്സിന പോസ്റ്റില് വിഷലിം പേഡ് ആണ് അതോടെ ആളില്ലെങ്കിൽ അത് ഇയർമാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാനുണ്ടോ സാർ മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗങ്ങളുടേത് ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് എത്ര കാലം വരെ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആവും ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് നിലവിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പിന്നെ കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതായത് ആദ്യത്തെ വർഷം കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേക്കൻസി ആളില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനടുത്ത വർഷം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ പിന്നീട് ഈ വേക്കൻസി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബാക്ക്ലോഗ് അത്തരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉത്തരവ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ എൻ സി എ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരല്ലാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആ റൂൾ ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടു പ്രാവശ്യത്തിൽ കുറയാതെ ആ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിജ്ഞാപനം വിളിക്കണമെന്നാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യത്തിൽ കുറയാതെ ഫോർ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടി ടേൺ
നിലവിൽ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഇതിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേണുകളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ജനറലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ വേക്കൻസി നിലവിലെ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അത് ഇപ്പോഴത്തെ കൃതകൃത്യമായി എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടി എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഏഴ് വർഷമായി എങ്കിൽ പോലും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിനകത്തൊരു അന്തിമമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ജിയോ നമ്പർ സഹിതം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസിൽ ഞാൻ കൃത്യമായി ഈ ചോദ്യം വിനോദ് സാർ ഈ ചോദ്യം കൃത്യമായി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അംഗത്തിരുവിതരുടെ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ എത്ര ടേണുകളാണ് നമുക്കത് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതും അതിനുശേഷം ജനറലിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയോ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളതും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകാം കാരണം ഇത് ജനറലായി ഈ സംവരണം എന്നുള്ളതിനെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി പണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ തരം സംവരണമേ ഉള്ളായിരുന്നു അത് വെർട്ടിക്കൽ റിസർവേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പം വെർട്ടിക്കൽ റിസർവേഷൻ എന്നും ഹൊറിസോണ്ടൽ റിസർവേഷൻ എന്നും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും പിടികിട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം സാർ എന്റെ പേര് പ്രസാദ് എന്നാണ് എനിക്കൊരു സംശയം ഉള്ളത് കേൾക്കാമോ തീർച്ചയായും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹം സാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും സതിക് സാർ തിരുവനന്തപുരമാണോ അദ്ദേഹം അല്ല സാർ എന്റെ സംശയം ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് പ്രായോഗിക പരിചയം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കാം എന്ന് സാറി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തസ്തികയില് ഒരു വിഭാഗത്തിന് പ്രായോഗിക പരിചയത്തിൽ ഇളവ് നൽകാനും കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം മാത്രം മതിയോ അതിന് പ്രത്യേകം സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംശയം അല്ല അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റൂളാണ് അപ്പൊ ആ റൂൾ അമെന്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരും ആ റൂൾ അമെന്റ്മെന്റിന് പി എസ് സി ഗവൺമെന്റുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവ് മൊത്തത്തിലാണെങ്കിൽ വേണ്ടി വരും പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിജ്ഞാപനം വിളിച്ചിട്ട് ആ വിജ്ഞാപന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായി യോഗ്യത ഉള്ള ഒരാളെയും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ താരതമ്യേന അതിനോട് അടുത്ത യോഗ്യതയെങ്കിലും പ്രായോഗ്യ പരിചയമുള്ള ഒരാളിനെ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ കമ്മീഷന് സ്വന്തം നിലയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു അല്ല പ്രസാദിന് ഉത്തരം കൃത്യമാണോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉപചോദ്യത്തിന് കൂടി സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കുറച്ചുകൂടി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ഒരു ഒരു തസ്തിക ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നുള്ള തസ്തിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെക്കുന്നു ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ പ്രായോഗിക പരിചയത്തിൽ സമാനമായ ഇളവ് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട് എസ് സി എസ് ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ റിലാക്സേഷൻ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അതെ 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 സാറെ അത് എസ് സി എസ് ടിക്ക് ആ ഉത്തരവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് പി എസ് സി ആണ് എന്നാലും അതിന്റെ ഉത്തരവ് ഇറക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും പി എസ് സി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് അത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് എസ് സി എസ് ടിക്കുള്ള ആ ഒരു ഇളവ് അവർക്കും അത് ബാധകമാക്കാം എന്നൊരു ഉത്തരവ് എടുത്താൽ മാത്രമേ പി എസ് സിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ
ഓക്കെ പ്രസാദ് ഇനി മറ്റാരാണ് മുന്നോട്ട് വരികയും ചോദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒൻപത് മണി ആയെങ്കിലും സാർ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു അല്പസമയം കൂടി ദയവായി ചെലവഴിക്കണം പ്ലീസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് വരാം പ്ലീസ് സാറേ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഭരത് എന്നാണ് എന്റെ സംശയം ഈ ഇഗ്നോയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് പി എസ് സി ഇക്വലൻസി ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇഗ്നോയില് ബി എഡ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യവുമാണ് ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കോഴ്സും പി എസ് എ സ്വന്തം നിലയിൽ അംഗീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോഴ്സുകൾ അത് സ്വീകാര്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഈക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവകലാശാല ഈ പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ ഒരു ഡിഗ്രിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഈക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പി എസ് സി സ്വീകരിക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഇന്ന കോഴ്സ് കേരളത്തിലെ ഇന്ന കോഴ്സിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നാൽ പി എസ് പി എസ് സി ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ സ്വീകാര്യം ഇന്നത ഇന്നതൊക്കെ അസ്വീകാര്യം എന്നൊരു തീരുമാനം ഇല്ല അതോ വ്യക്തമായോ ആ വ്യക്തമായി വ്യക്തമായി ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ദയവായി ആ അവസരം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കാം പ്ലീസ് നമസ്കാരം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മള് പി എസ് സിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രകാരം പി എസ് പി എസ് സി അൺലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പി എസ് സിയിൽ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വൺ ടൈമിൽ ഈ ഫോട്ടോ നമ്മള് എത്ര ഡ്യൂറേഷനാണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയാമോ ഫോട്ടോസ് ഫോട്ടോയുടെ കാര്യത്തിൽ പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് പത്ത് വർഷമാണ് വാലിഡിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എടുത്തത് പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അതിന്റെ കാലാവധി കഴിയും പക്ഷെ സൈറ്റിനകത്ത് അത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തെന്നുള്ള ഡേറ്റ് തിരുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് തിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത വ്യവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം ആണ് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലോ എങ്ങാണോ നമ്മൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പിന്നെ പി എസ് സിയിൽ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് തന്നെ പുതുക്കിയ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ കൺഫർമേഷന്റെ കാര്യം സാർ പറഞ്ഞു അത് അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി നമ്മളെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് എക്സാംസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും ഇഷ്യൂ സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഫോണിലേക്ക് എന്താ പറയാ ഫോൺ കേടാവുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ നൽകാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമല്ലോ അത് പി എസ് സിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൺഫർമേഷൻ ഓരോ തസ്തിക്കും ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല 
കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാതെ വന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മളോട് എന്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് അല്ലാതെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫറായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല അതായിരുന്നില്ലേ സംശയം അങ്ങനെ വരില്ല ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നതിന് കെ എഫ് ബി യൂത്ത് ഫോറത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി പ്രിയപ്പെട്ട സുജിത്തിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സുജിത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുജിത് സുജിത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീ അഫ്സൽ മുന്നോട്ട് വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയേണ്ടതാണ് പ്ലീസ് ആണോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അഫ്സൽ അപ്പോ നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എത്തിയ സാദിഖ് സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി ഒതിക്കൊണ്ട് പരിപാടി ഇവിടെ സമാപിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അടുത്ത ആഴ്ചയും യൂത്ത് ഫോറത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ ഏതു സമയത്താണ് സാദിഖ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാദിഖ് സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഏതാണ്ട് അറുപത്തഞ്ചോളം പേർ പങ്കെടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ അതിൽ കൂടുതൽ പേരും ചില സമയങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു സാർ ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ട്രെങ്ത് എൺപത്തി രണ്ടാണ് ഒരു സമയം എൺപത്തി രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അഫ്സലെ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ചെയ്തത്